Mai műsorunkban Orbán Júlia és Bende Attila adventi műsorát mutatjuk be. A Ráboközi Művölődési Központban Pilinszki János költeményeit és karácsonyi verseket szavaltak el. Igen, mindig nagyon készülünk arra, hogy ide valamilyen műsort hozzunk, és én mindig igyekeztem, hogy mindig valami új szerűséget, új dolgot tudjunk önöknek átadni itt karácsony előtt. Rektor úr mondta, hogy én vagyok az ajándék, aztán nekem is van egy ajándékom, ettől az évtől kezdve ő pedig Bende Attila, Valóban ott van a vadgazdálkodási tanszéken, de nekem is segítő társam a munkában, hiszen a Lignaumban ő a szakmai vezető, ő segít a Lignaumi erdészeti, faipari munkáknál. Aztán tavaly, hát egy éve, ilyenkor elkezdtünk levelezni, és kiderült, hogy Attila is nagyon vonzódik az irodalom iránt, és van egy nagyon kedves, kedvenc költője, őt úgy hívják, hogy Pilinszki János. És elhatároztuk, hogy egy órás műsort készítünk Pilinszki János költészetéből. Van, aki hallotta már, van, aki esetleg el is mélyed Pilinszki költészetében. És az apropóját az ennek a műsornak, hogy idén jubileuma volt a költőnek, tehát Idén született éppen 95 éve, és most novemberben 35 éve halt meg. És hát máshogy nem tudom kifejezni magam, mint hogy egy fájdalmasan szép egyórás műsort állítottunk össze. A költészet napján be is mutattuk nagy sikerrel, és mi arra gondoltunk, hogy igaz, hogy ez a műsor egy kicsit szomorú és lehangoló, de mi ebből a műsorból a szívet melengető, felemelő, magasztos verseket fogjuk elhozni önöknek, csak néhányat, aztán utána pedig befejezésül egy kicsit a karácsonyi hangulatot fogjuk felidézni. Úgyhogy fogadják tőlünk ezt szeretet. Kezdődhetik az előadás. Megérintelek. Megérintesz. Az előadás vége fele jár. De addig is. Igen, addig is. A szín megállhat és megmozdulhat. Hallgatni és beszélni fogunk. Találkozunk, beszélünk, hallgatózunk. Megérintettelek. Nem érzem. Megérintettelek. A háború. Félek, hogy ide ér. Ne félj. Amire ide ér, Szelíd lesz, mint egy naplemente. Igen, most már tudom, hogy van remény. Amiként kezdtem, amiként kezdtem, mindig az maradtam. Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. Mint a fegyenc, ki visszatér falujába, s továbbra is csak hallgat, szótlanul ül pohár pora elő. Egy szép napon, mindig az elhányt bádok kanalat, a nyomorúság limlom tájait kerestem, remélve, 
hogy egyszer elönt a sírás, visszafogad szemíden a régi udvar, otthonunk borostyán csöndje, susogása. Mindig, mindig is hazavágta. Mégis nehéz. Anya, anya, ebben a sivatagban, miért hagytál itt ebben a sivatagban? Miért hagytál itt hol minden oly kietlen, és mégis mindent oly kíváncsian szemlélgetek. Tudod, hogy hány kísértés, a semmi és üresség, késdobáló, hány és hány pokla leskelit reám. Persze, a ruhák fodrát leeresztik, a kelme megfakul, s a fű beteríti az utakat. Persze, persze, a feledés, az elmúlás. De hol is hagytam abba? Mégis élek, mégis nehéz, anya! Öröm előzi, hirtelen öröm, a ma szemérmes, szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan és sima. A szél sikált a torlaszos tetőkre, a tenger, kőre, háztetőre látni. Az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon és a házak tűzfalán, a világvégi üres kutya van, aranykori, és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm dobog, dobog a forró semmiben, ellök magától, és eltaszít szívem, és esztelen szorít, szorít magához. Mi készül itt? E tenger ragyogásból. Ha lehunom is, süti a szemem, mi kívül izzó, most belül a pupillán, itt iszi, csak igazán idebent. A világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen, olyan vakító és olyan éde. Úgy igazi minden. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap, és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályuk fal ragyog, s a kert alól a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom. A ház, hol éltem, és nem élek. A tető, amely betakart. Istenem! Betakartál régen. Címere. A kegyelem és öröm együttért azzal, amit nyomorúságnak neveznek általában. Szög és olaj lehetne címerem. Mit írhatnék azonban szövegéül? Talán az, hogy mindent megérte. Felhők futását és disznók fejét rálapulva a préskemény palánkra. És ez mit is jelent? Nekünk magunknak muszáj végül is a présbe kényszerülni. Befejeznünk a mondatot. A fényességes angyal is. Az égbolt Első tétele. 
s akár a végítélet zord fellege tört volna rám, a föld is oly sötét lett, gyermek szívünk is oly nehéz. A házak és a kertek, az egész törékeny világ éreztük velünk reszke, és aztán a roppant csöndön áll, Puhán és észrevétlen, a hangtalan megindul és puha hóesésben, akár a fényes pejhek is, vigyázva földet érte, a fényességes angyal is, ő is a földre lé. Szép tündér ország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll valami furcsa igézet. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra, Égi szeretetben, ilyenkor decemberben. S valahol kétkedő beszédet hallok, szomorú nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben.